Ya, silakan di unmute. Sorry. Thank you so much, Vera, for that wonderful introduction. Uh, good evening, brothers and sisters. It's so it's a great pleasure for me to be able to speak to you tonight about temperance in air. Terima kasih, Vera, untuk introductionnya. Uh, adalah merupakan kegembiraan buat saya malam ini untuk bisa berbicara di depan saudara-saudara tentang uh, udara dan pertarakan. This is based from the New Start Lifestyle Program that includes eight elements to help you live your best life. Ini adalah sesuai dengan lapan komponen dari program Gaya Hidup Sehat New Start. There are eight components of the New Start Lifestyle Program. Komponen komen, komponen dari New Start uh, Program ini adalah sebagai berikut. Um, these are the eight components: nutrition, exercise, water, sunlight. Nutrisi olahraga. Air, sinar matahari. Temperance, air, rest, and trust. Pertarakan, udara, istirahat, dan kepercayaan. I will first talk about air. Saya pertama-tama akan berbicara tentang udara. Fresh, clean air is a vital part of a healthy lifestyle. Udara bersih yang segar adalah bagian penting dari gaya hidup sehat. Spending time outside exercising or just enjoying nature should be a daily part of your life. Menghabiskan waktu di luar untuk berolahraga atau hanya menikmati alam seharusnya menjadi bagian hidup Anda sehari-hari. However, air pollution has become a big problem in modern society. Namun polusi udara telah menjadi masalah besar dalam masyarakat modern. According to the evidence, air pollution is one of the most significant environmental challenges that affects public health across the world. Menurut bukti polisi, polusi udara adalah salah satu tantangan lingkungan paling signifikan, paling berarti yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Air pollution is primarily caused by the burning of fossil fuels as they are used to generate electricity and to fuel automobile transportation. Polusi udara terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan untuk menghasilkan listrik dan terutama untuk bahan bakar transportasi mobil. In 2019, the Chess Journal published a review on the damaging health effects of air pollution. Pada awal 2019, Chess Journal menerbitkan ulasan tentang efek polusi udara yang merusak kesehatan. Uh, the comprehensive review found that air pollution may be damaging every organ and virtually every cell in the human body, contributing to heart disease, lung disease, diabetes, dementia, liver problems, and infertility. Tinjauan komprehensif menemukan bahwa polusi udara dapat merusak setiap organ dan hampir setiap sel dalam tubuh manusia, termasuk penyakit jantung, penyakit paru-paru, diabetes, demensia, masalah hati, dan kesuburan. The current pandemic has caused much of the world to live in a stay-at-home or a lockdown environment. Pandemi saat ini telah menyebabkan sebagian besar dunia tinggal di rumah dan atau lingkungan yang terkunci dan dampak positifnya adalah pengurangan polusi udara. And the positive impact of this is the reduction of air pollution and most cities are still allowing outdoor exercise and if the area where you are living is allowing it I would highly encourage you to take advantage of this. Sebagian besar kota masih mengizinkan olahraga di luar ruangan. Jika area tempat Anda tinggal mengizinkan latihan di luar ruangan, saya akan sangat mendorong Anda untuk memanfaatkan ini. Walking or exercising in an environment where there are a lot of trees is good. Berjalan atau berolahraga di lingkungan yang banyak pepohonan itu baik. As trees play a vital role in directly removing pollutants from the air. Karena pohon-pohon memainkan peran penting dalam menghilangkan polutan dari udara secara langsung. Plants are often seen as the lungs of an ecosystem because they absorb carbon dioxide and emit oxygen. Tanaman sering dilihat sebagai paru-paru ekosistem karena mereka menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. 
30 minutes of moderate exercise a day for at least five days a week is recommended by doctors. Dianjurkan oleh dokter-dokter untuk berolahraga ringan selama 30 menit sehari selama minimal lima hari seminggu. So now I will talk about my next topic on temperance. Ini membawa saya ke topik saya berikutnya tentang pertarakan. What is the meaning of temperance? Apa arti pertarakan? It means practicing self-control and living your life to the fullest by doing healthy activities and eating healthy foods. Itu berarti mempraktekkan pengendalian diri dan menjalani hidup Anda sepenuhnya dengan melakukan aktivitas sehat. And avoiding harmful activities, foods, and substances. Dan makan makanan sehat tentunya serta menghindari aktivitas makanan dan zat-zat yang berbahaya. This may seem obvious, but is often hard to do. Ini mungkin tampak jelas, tetapi sering kali sulit dilakukan. Galatians chapter 5:22 and 23 says. Galatia 5 ayat 22 dan 23 menyatakan. But the fruit of the spirit is joy, love, love. Joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Tetapi buah-buah roh adalah kasih, kegembiraan, damai, kesabaran, kebaikan, kesetiaan. Gentleness and self-control. Kelembutan dan pengendalian diri. Against such things there is no law. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. As you can see, self-control is a fruit of the spirit and is very important. Seperti yang anda lihat, pengendalian diri adalah buah roh. There are many things in life that one should practice self-control with. Ada banyak hal dalam hidup yang kita harus latih untuk mengendalikan diri kita. And I will focus my talk today on self-control and temperance in regards to exercise and food choices. Saya akan memfokuskan pembicaraan saya hari ini pada pengendalian diri dan pertarakan sehubungan dengan olahraga dan pilihan makanan. Please allow me to share a personal story regarding temperance. Saya ingin berbagi cerita pribadi tentang pertarakan. Before we had children, my husband and I paid little attention to healthy to eating healthy and exercising daily. Sebelum kami memiliki anak-anak, saya dan suami saya kurang memperhatikan uh, tentang makan makanan sehat dan berolahraga setiap hari. We did exercise but did not make it a priority. Kami berolahraga tetapi tidak menjadikannya sebagai prioritas. We ate whatever we wanted. Kami makan apapun yang kami inginkan. Jovian traveled a lot for work and I would often go with him. Suami saya sering bepergian untuk bekerja dan saya sering pergi bersamanya, travel. It's hard to cook in a hotel room so we ate out all the time. Sulit untuk memasak di kamar hotel, jadi kami makan di luar sepanjang waktu. We wanted to try unique and different foods wherever we went and often it was unhealthy. Kami ingin mencoba makanan yang unik dan berbeda kemanapun kami pergi dan umumnya makan di luar itu adalah makan yang makanan yang tidak sehat. When we were not traveling, we loved eating out still, particularly at buffet. Ketika kami tidak bepergian, kami masih suka makan di luar, terutama ini buffet ini makan sepuasnya. Which we still do. Yang but, masih kami lakukan. But the pandemic has closed down all the buffets in the area, which is probably a good thing for our health. Ya, tetapi pandemi telah menutup ini buffet-buffet buffet di daerah kami tinggal yang mungkin merupakan hal yang baik untuk kesehatan kami. After having children, I knew I had gained a lot of weight and Jovian gained sympathy weight with me and we realized it was time for a change. Setelah memiliki anak, saya tahu bahwa berat badan saya bertambah dan juga suami saya. Ada istilahnya di sini sympathy gain ya. Suami simpati karena berat badan istri bertambah, dia juga ikut bertambah. Inilah cinta seorang suami saudara-saudara. Even though we had less time on our hands due to work, school and family, we made exercise a priority and chose better food options. Meskipun waktu luang kami lebih sedikit karena pekerjaan, sekolah, dan keluarga, kami menjadikan olahraga sebagai prioritas dan memilih pilihan makanan yang lebih baik. We joined a gym which provided two and a half hours of child care while we were exercising and that really jump-started our new healthy lifestyle. Kami bergabung dengan gym yang menyediakan dua setengah jam uh, 
uh, child care ini di mana anak-anak kami dijaga dan ada aktivitas mereka sendiri saat kami berolahraga dan itu benar-benar menjadi permulaan bagi kami menjalani gaya hidup yang lebih sehat. If we can do it, you can too. Jika kami bisa melakukannya, Anda juga pasti bisa. We also stop eating out all the time because children can be picky eaters and don't want to wait for their food at a restaurant. Kami juga jarang makan di luar uh, di restoran karena anak-anak suka memilih-milih makanan yang picky dan tidak suka menunggu makanan mereka uh, di restoran. So you may not even realize that maybe your lifestyle is not the healthiest right now. Anda mungkin tidak menyadari bahwa gaya hidup Anda saat ini tidak sehat. You have to take the time to look closely at your daily habits. Anda harus meluangkan waktu untuk mencermati kebiasaan sehari-hari Anda. You may think that you are too busy to exercise 30 minutes a day. Anda mungkin berpikir terlalu sibuk untuk berolahraga 30 menit sehari. Perhaps you really are quite busy. Waking up 30 minutes earlier to exercise is a great way to fit it into your daily routine. Jika Anda memang sesibuk itu, bangun 30 menit lebih awal untuk berolahraga adalah cara yang baik untuk memasukkan olahraga ke dalam rutinitas harian Anda. You may need to write down the foods that you eat for a week. Anda mungkin perlu li- perlu menuliskan makanan yang Anda makan selama seminggu. As a daily as a food diary, it's helpful to see what you are eating. Karena buku harian makanan sangat membantu untuk melihat apa yang Anda makan. When you are consciously aware of what you are eating because you are writing it down. Ketika Anda secara sadar menyadari apa yang Anda makan karena Anda menuliskannya. It can help you see that unhealthy food the unhealthy food choices that you are making. Ini dapat membantu Anda melihat pilihan makanan tidak sehat yang Anda buat. Temperance also means not going extreme with exercising or eating too healthy. Pertarakan juga berarti tidak berlebihan dengan olahraga dan makan sehat. Over exercising can lead to joint and muscle problems. Olahraga yang berlebihan dapat menyebabkan masalah sendi dan otot-otot. Depriving yourself by completely eliminating dessert, for example, is not healthy either. Berhenti untuk sama sekali menghilangkan contohnya ini makanan penutup dessert juga tidak baik. If you did that, the next time you see Martha Bach or Kalapa Tart, you might end up eating the whole thing. Jika Anda melakukannya, kali berikutnya Anda melihat Martha Bach atau Kalapa Tart, mungkin Anda akan memakan semuanya. Tolong uh, diingat istri saya senang sekali martabak dengan kelapatan kalau ada undangan-undangan di kemudian hari ya. As you can see, self-control means living your life in moderation. Seperti yang Anda lihat, pengendalian diri berarti menjalani hidup Anda secara moderasi, secara balance. Do things that are good and healthy, but don't overdo it or underdo it and avoid harmful activities and food. Lakukan hal-hal yang baik dan sehat, tetapi jangan berlebihan atau berkekurangan melakukannya dan hindari aktivitas dan makanan yang berbahaya. Jovian and I still have a lot of work to do regarding cancer. Saya dan suami saya masih perlu uh, banyak melakukan pertarakan. For example, we tend up uh, we tend to stay up uh, late watching TV after the kids are asleep because this is the only adult time we have. Uh, contohnya kita cenderung bergadang menonton TV setelah anak-anak tidur karena hanya inilah waktu dewasa yang kita miliki. We are still working on how to get to bed early. Kami masih berusaha untuk tidur lebih awal. Here is a before and after picture of us to show you that progress doesn't happen overnight. Ini adalah foto sebelum dan sesudah kami untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kemajuan itu tidak terjadi dalam jangka pendek. Uh, but you can take the first step to a tempered, self-controlled and healthier lifestyle today. Tetapi Anda dapat mengambil langkah pertama menuju gaya hidup yang terkendali dan lebih sehat saat ini. Uh, ini adalah foto kami tahun 2009 di Bali ya saya ajak istri saya dengan uh, ibunya ya kami mengadakan resepsi pernikahan di Indonesia uh, kami ke Bali bisa kelihatan agak sedikit uh, uh, ya lumayanlah gemuk ya dan ini uh, beberapa bulan lalu kami menghadiri tahun 2020 bulan Februari uh, adiknya menikah di salah satu gereja kami ya 
Thank you and may God bless all of us. Terima kasih dan uh, kiranya Tuhan memberkati. Tepas 15 menit.